ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെച്ചസ് അക്കാഡമി പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ജി എസ് രണ്ടാം ഘട്ടം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കായി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെരിയാറിൻ്റെ നീളം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിയാറിൻ്റെ നീളം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെരിയാറിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് കേരളത്തിൽ എലിഫൻറ്റ് തടാകം എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ എലിഫൻറ്റ് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ മൂന്നാർ കേരളത്തിൽ എലിഫൻറ്റ് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാറിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ഞാറ്റുവേലയുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ഞാറ്റുവേലയുണ്ട് ആൻസർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ഞാറ്റുവേലയുണ്ട് ആൻസർ ഇരുപത്തിയേഴ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകബാങ്ക് ബക്കർലി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് ആൻസർ പെരിയാറിലാണ് ലോകബാങ്ക് ബക്കർലി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് കേരളത്തിലെ പെരിയാറിലാണ് അഞ്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തരിശിരഹിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തരിശിരഹിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ആൻസർ അന്തിക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തരിശുരഹിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് അന്തിക്കാട് ആറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ എത്ര വർഷത്തേക്കായി സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ എത്ര വർഷത്തേക്കായിരുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ആൻസർ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷത്തേക്ക് ആൻസർ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷത്തേക്ക് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിയോലാദിയോ ദേശീയോദ്യാനം ഏതു പക്ഷികൾക്ക് പ്രശസ്തമാണ് ആൻസർ സൈബീരിയൻ കൊക്ക് കിയോലാദിയോ ദേശീയോദ്യാനം സൈബീരിയൻ കൊക്കുകൾക്കാണ് പ്രസിദ്ധം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുദ്രേമുഖ് അയൺ ഓർ പദ്ധതി ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ കർണാടകത്തിലാണ് കുദ്രേമുഖ് അയൺ ഓർ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒൻപത് ദബ്ഹോൾ വൈദ്യുത നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ദബ്ഹോൾ വൈദ്യുത നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ആൻസർ മഹാരാഷ്ട്ര ദബ്ഹോൾ വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പത്ത് സ്വന്തമായി നഗരമൃഗം ഉള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് സ്വന്തമായി നഗരമൃഗം ഉള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ആൻസർ ഗുവാഹത്തി ആൻസർ ഗുവാഹത്തി പതിനൊന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷവും സ്ഥലവും ഏതാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ജയ്പൂരിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് പന്ത്രണ്ട് അനുശീലൻ സമിതി എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുശീലൻ സമിതി എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ആൻസർ ബംഗാൾ അനുശീലൻ സമിതി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ബംഗാളിലാണ് പതിമൂന്ന് ചേരി ചേരാ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ഏതു രാജ്യമാണ് ചേരി ചേരാ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ഏതു രാജ്യമാണ് ആൻസർ ഇന്ത്യ ചേരി ചേരാ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ഇന്ത്യയാണ് പതിനാല് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായിരുന്ന മലയാളി സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായിരുന്ന മലയാളി ആരാണ് 
ആൻസർ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ആൻസർ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ പതിനഞ്ച് ഗാന്ധി ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് തോട്ട് ആരുടെ കൃതിയാണ് ഗാന്ധി ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് തോട്ട് ആരുടെ കൃതിയാണ് ആൻസർ ജെ ബി കൃപലാനി ആൻസർ ജെ ബി കൃപലാനി പതിനാറ് ഗ്രാമീണ ജീവിതം എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ് ഗ്രാമീണ ജീവിതം എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ അമൃത ഷേർഗിൽ ഗ്രാമീണ ജീവിതം എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് അമൃത ഷേർഗിൽ പതിനേഴ് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് സ്വത്തവകാശം ഒരു നിയമാവകാശം എന്ന നിലയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആൻസർ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് രാജ്യത്തെവിടെയും സ്ഥിരതാമസം ആക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഏതാണ് ആൻസർ അനുച്ഛേദം പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ഇ ആൻസർ അനുച്ഛേദം പത്തൊൻപത് ഒന്ന് ഇ പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകളെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗ ഭാഗമാക്കിയത് ആൻസർ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ആൻസർ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇരുപത് സ്വാഭാവിക റേഡിയോ ആക്ടീവത കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് സ്വാഭാവിക റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഹെൻറി ബെക്കുറേൽ ആൻസർ ഹെൻറി ബെക്കുറേൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ആൻസർ സല്യൂട്ട് ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം സല്യൂട്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് ആൻസർ ഹുക്ക് നിയമം സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് ഹുക്ക് നിയമം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണ് വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണ് ആൻസർ സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് ഇരുപത്തിനാല് അലസവാദങ്ങളുടെ സംയോജകത എത്രയാണ് അലസവാദങ്ങളുടെ സംയോജകത എത്രയാണ് ആൻസർ സീറോ അലസവാദങ്ങളുടെ സംയോജകത പൂജ്യമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒരേ സമയം വൈദ്യുത ചാലകമായും വൈദ്യുത രോധിയായും അവതരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദ്രവ്യരൂപം ഏതാണ് ആൻസർ ജാൻ ടെല്ലർ മെറ്റൽ ആൻസർ ജാൻ ടെല്ലർ മെറ്റൽ ഇരുപത്തിയാറ് സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ആൻസർ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പൈറെക്സിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥ പൈറെക്സിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥ ആൻസർ പനി പൈറെക്സിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പനിയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലിംഫിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ലിംഫിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് ആൻസർ ലിംഫഡിമ ആൻസർ ലിംഫഡിമ ട്വൻറ്റി നയൻ ആർത്രൈറ്റീസ് ബാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആർത്രൈറ്റീസ് ബാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് 
ആൻസർ സന്ധികളെയാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് സന്ധികളെയാണ് മുപ്പത് പാചകത്തിന് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിച്ചാൽ നശിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് പാചകത്തിന് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിച്ചാൽ നശിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ആൻസർ ജീവകം സി ആൻസർ ജീവകം സി ആണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് അശ്വമേധം പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അശ്വമേധം പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ കുഷ്ഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അശ്വമേധം പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ കുഷ്ഠം മുപ്പത്തിരണ്ട് എച്ച് ഐ വി ബാധിതരുടെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേക കരുതൽ നൽകുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ സ്നേഹപൂർവം ആൻസർ സ്നേഹപൂർവം മുപ്പത്തിമൂന്ന് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമായ ആഹാര ഘടകം ഏതാണ് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമായ ആഹാര ഘടകം ഏതാണ് ആൻസർ ഉപ്പ് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണം ഉപ്പ് മുപ്പത്തിനാല് മഞ്ഞപ്പിത്തം പ്രധാനമായും ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പ്രധാനമായും ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ആൻസർ കരളിനെ ആൻസർ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഉച്ചേറിയ ബാൻക്രാഫ്റ്റി എന്ന വിര കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഉച്ചേറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റി എന്ന വിര കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ആൻസർ മന്ത് ഉച്ചേറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റി എന്ന വിര കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മന്ത് മുപ്പത്തിയാറ് പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏതാണ് ആൻസർ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുകൾ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുകൾ തേർട്ടി സെവൻ ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി രൂപം കൊണ്ട വർഷം ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി രൂപം കൊണ്ടത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൻകുടലിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ വൈറ്റമിൻ കെയും ബി കോംപ്ലക്സും വൈറ്റമിൻ കെയും ബി കോംപ്ലക്സും തേർട്ടി നയൻ കൊഴുപ്പിനെ പൂർണ്ണമായും ദഹിപ്പിച്ച് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്ന ദഹനരസം ഏതാണ് ആൻസർ ലിപ്പേസ് ആണ് ആൻസർ ലിപ്പേസ് ആണ് നാൽപ്പത് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് ആൻസർ ഈ കോളി ആൻസർ ഈ കോളി താങ്ക് യു